বাজানরে আসলে এটা কি জানেন খাদিজা জানতেন আমার বাবা একদিন বলে গেছিল খাদিজা রে এই মোহাম্মদের সাথে এমন একজনের বিবাহ হবে তার মা বাবা থাকবে না রে খাদিজা এই ব্যক্তির মতো দামি মানুষ জমিন হয় না আমার বাবা ইন্তিকালের আগে ইঞ্জিল কিতাবের পণ্ডিত ছিল আমার বাবা খাইলাত छागल चढ़ाई तर वेतन बसाय बसाय दीब को मोहम्मद कैमने छागल चढ़ाए कौन बागने छागल घास खावे मैडम पागल मोहम्मद भाई चेहरा भलो विदाय पागल कलाकुला तू हाफस मानुस पसंद है नहीं मुहम्मद भाई रास्त की घटब से मानुष मडलिंग होते तमाम पृथ्वी मानूष जुबक भाईरा बरशाल भंडारियार भाईरा छागल सम्पर्क नहीं छागल रशी सारे छागल एक दक्षिणे एक पूर्व दिखे और एक दिखे उत्तर दिखे दूर मारे तुम्हें छागल सामलाया पारा ना कि छागल पालते आसो चढ़ाइते आसो छागल फ्लोरते जे पागल हो जाब आमार नबी कह माइसारा देखी एक छागल आल्लर हुकुमे दौड़ दिवे ना माइसारा नहीं जाते छागल रसिगुल्ला चाले सतर बस नबी अमार अल्लाह बरशाल जीवन जागल छागल नबी के बोलें कुरेश भाई एन रास्ता सरो छागल दौड़ा दौड़ी करार नबी कह छागल सार एक देखी छागल जो सार से बाब नबी एक राम छागल कान के टे कान कने शेष करबना देखिए अपना कोई स्पिरिट आ छागल आल्लाहम्मद गुता गुति मारा डाक दिबिना बेबा करा कान छागल कलेजर प्रफेसर शिक्षा अर्जन कर 
সে আবার গলাটাকে উচ্চা করে বলতেছে আমি তোদের আমির হয়ে বলছি এই লোকটার সিনুস বলেন না বাবা আরে ছাগলের কথাটা মিষ্টি সুরে বলেন না চিহ্ন নিচে আরো সুরে জরসি তামাম ছাগলটা যখন সবার কানে কানে পৌঁছে দিলেন বাবা একটা ছাগল দৌড় মারে না মাইসারা বলে কোরাস ভাই ছাগল গুলা কি লুলা হয়ে গেল নবী আমার বলে ছাগলের পিছনের দিকে যে ধাক্কা দাও দেখো ছাগল লুলা না জানতা ওবা জান এখন একটা আওয়াজ হবে ভান্ডারি আর যুবক রে একটা লাভ দিয়ে নবীরে দেখাই দিও আল্লাহকে দেখাই দিও এই গভীর রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়তে যাই আবু আইব আনসারির বাড়ির সামনে যে কাম তামার বলতাম নবী এই মদিনার মানুষ আপনাকে চিড়িয়া জীবন দিছে গো নবী ছয় হাজার কিলোমিটার দূর থেকে আসছে গো নবী একটা সালাম দেয়ার লাগে যত লক্ষ লক্ষ হাজি সালাম দিতে আসবে গো কারো সালাম আপনি নৈরাস করবেন না বাজান আলেম হিসাবে হাদিস জানি বিদায় কেঁদে কেঁদে সবার পক্ষ থেকে দোয়া করছি আল্লাহ জীবনে একটা বার হলো রসুলের রোজায় যে সালাম দেয়ার তো ছাগল হইয়া নবীরে চিনি আমরা চিনি না মাইসারা যখন ছাগলের পিছনের দিকে যে ধাক্কা দিছে বাবা ছাগল এমন জোরে লাথি দিছে মাইসারাকে মাইসারা পড়ে যে বলে কোরাস ভাই ছাগলের এত স্পিরিট কোনদিন জানতাম না মাইসারা কেন ছাগলের দৌড় দেয় না গো তুই না বল সোর গতকালকে ম্যাডামের সামনে ছাগল চড়ায় পাগলে মোহাম্মদ কে নিয়ে ছাগল চড়াইতে যে যা কিছু ঘটবে আমার কাছে বিকাল বেলা বলবি আমি কি বলবো এত মধু তোমার কণ্ঠ ছাগল হইয়া চিনল আমি মাই সারা চিনল না এই জন্যই বলছে আমার ম্যাডাম তোরে বসায় বসায় বেতন দিও কুরাইশ ভাই ছাগল গুলারে তুমি যাইতে বলো নবী শুধু জবান দিয়ে একবার বললে নিয়ে গনাম ইয়াল্লা রো ছাগল রে হাট ছাগল হাঁটা শুরু হয়ে গেছে আমার বাজার এখন চোখের পানি ফেলে আমার মহলারে দেখে দাও চোখের পানি সারা জাহান নামের আগুন হারাম করা সম্ভব নয় বাড়িতে আগুন লাগলে পুষ্কুনের পানি দিয়া বাজান দমকলের পানি দিয়া বালতির পানি দিয়ে ঠান্ডা করা যায় জাহান নামের আগুন চোখের পানি সারা ঠান্ডা করা সম্ভব নয় আহারে কবরে রাইকা আসার পরে মাতার কাছ দিয়া জাহান নামের আগুনে থাবা মারবে পায়ের কাজ থেকে থাবা মারবে গো বাবা বুকের উপরে জাহান নামের আগুনে থাবা মারবে ওই থাবা একমাত্র ফিরাইতে পারবে তোমার আজকে দুই ফোটা চোখের পানি তুমি আমার আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলো মালিক তোমার নবীর জীবনে শুনিয়া কাঁদছি 
মহরমের চাঁদে কাঁচি গুমালি তুমি মাপ না করলে কার কাছে যাব বাইজেন তুমি যদি আমার মত বয়সে মারা থাকো বাপ বলে ডাক দিতে পারো না তোমার চাষতো ভাই বাবার সাথে ওয়াজ শুনতে আসছে তোমার মামা তো ভাই বাবার সাথে ওয়াজ শুনতে আসছে তুমি ওয়াজ শুনতে আসতে পারো নাই আমি ইলিয়াস রহমান যে আদি আজকে সকালে মার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া কাটলাম তুমি আসার সময় মার হাতের খাবার খাই আসছো দুনিয়ায় মার হাতের খাবারের মতো দামি কোনো জিনিস নেই এই রাকিব আল হাসানের বুকটা পারিয়া দেখো खुशी हईत ना जतटुकु खुशी मा कया डाक दिया पाइत जुवक भाई तुम्हार मार कथा मन कर दुई फोटा पानी फेल आल्ला डेके डेके बोलो छागल भैया चिल्लो चिल्ल ছাগল গুলা যাইতেছে বাবা যাইতেছে নবী আমার সাড়ে সাড়ে কিলোমিটার রাস্তা চলে গেলেন নবীর আঠে দিয়া ডাক দিয়া বললেন ছাগল রে দৌড়া দৌড়ি করবি না সন্ধ্যা পর্যন্ত ছাগল চড়ায় বাবা একটা ছাগল দাগের বাহিরে যায় না সন্ধ্যা পর্যন্ত মাই সারা ফলো করে কিরে ছাগল এমন কোন মানুষ একটা মানুষের কথা শুনো এই মানুষটার মালিক কে গো বাজানের চারিদিকে ডাক দিয়ে নবী বললেন যাবি না বাজান এখন দেখা যাবে কার অন্তরে নবীর প্রেম আছে নবী বললেন এ মাইসারা এদিকে আয় না যেই পাহাড়ের কাছে আমার নবী আটুটা বিষয়ে দেয় বলে মাইসারা তুই আমার আটুর পরে শুয়ে পর একটু পরে এক ঘন্টা ঘুমাবার পরে আবার তোর আটুর পরে ঘুমিয়ে যাব আমার নবী তিন জনের রানের পরে ঘুমাইস আল্লাহ আকবার বলেন কয়জনের রানের পরে এক নাম্বারে হলো বাজার নবুয়াতির আগে মাইসারের রানে দুই নম্বরে হিজরাতের রাত্রে আবু বকরের রানে তিন নাম্বারে সুরাই নূর যেদিন নাজেল হয় সেদিন মসজিদে নাবো মেরি ভিতরে উস্তনে जीवन भारि जिन दिन शरीर सवार তিনজনে রানে নবী ঘুমাইছে এবার দেখা যাবে কার অন্তরে কতটুকু দুঃখ বাজান রে কার অন্তরে নবীর ভালোবাসা মাইসারাকে বললেন রানটা টান করে দাও আমি একটু ঘুমিয়ে নেই মাইসারা যখন মাই মাইসারার রানের পরে যখন নবী ঘুমাচ্ছে মাইসারা মনে মনে কয় কোরাইশ ভাই আল্লামি আমি তোমার খেদমত করলে আমার প্রমোশন বাড়াই দেবে আমার মেয়েটা মহাব্বাত বেড়ে গেল বাবা নবীর আনন্দে চিত্তে রানের পরে সোয়ে দিলেন আমার নবীর ছোট্ট ছোট্ট সতেরো বছর বয়সে দাঁড়ির র্যাক দিছে মাইসারা নবীর দাঁড়িগুলো আসতে চুলকায় দিচ্ছে নবী আমার কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে গেলেন সামাইলে তিরিমিজের মধ্যে হাসান বলেন আমার নানা ঘুমাইলে চাইয়ে থাকতেন নবী কোনোদিন চোখ বুঝাইয়ে ঘুমায় নাই নবী ঘুমাইলে মনে হয়তো চাইয়ে রইস কারণ ঘুমের ভিতর নবী ওহি নাজেল হচ্ছে বৃক্ষ গাছের মতো দুটা সাপ ফনা ধরে নবীর বাতাস এই জাবালে সারা অর্থাৎ মক্কার ভিতরে কয়েকটা পাথর কয়েকটা পাহাড় पहाड़े पास जो घुमा लंजा हलो पहाड़े गुहै और माथा डा हलो नबी घुमे स्थान ফোনাটা মেলে যখন বাতাস দিচ্ছে মাইসারা মির্গির বেরামের মতো কাঁপতাছে আহারে জীবনে দেখি নাই সাপে কোনোদিন কোন মানুষকে বাতাস দেয় নবী যখন দেখলেন মাইসারা কাঁপতাছে কেন নবীর ঘুম ভেঙে গেল 
নবী আমার একটু উঁচা করে বললেন মাইসার ভয়ের কোন কারণ নাই ইরা আল্লাহর মাখলু কামরা আল্লাহর মাখলু নবী হাত দিয়ে সাপ দুইটাকে সরায় দিলেন হায়াতুল হায়ওয়ান কিতাবের মধ্যেই সাপ দুইটার নাম পাবেন কারো বাচ্চা যদি বিছানায় প্রসাব করে এই সাপ দুইটার নাম যদি লেখে মাসখানে মুহাম্মদ রসুল্লাহ লেখে হেবাজান কেউ যদি আস্তে করে সন্তানের বালিশের নিচে রেখে দেয় আল্লাহর কুদরাতের শক্তিতে বরকতে আর প্রসাব করবে না पायर विद्यांगुलर का बाबा चुमा दी पागल हो गैडम जो बोलो रास्ता घाटे जा घटे बिकल वाला भूल আমি মোহাম্মদ কে চিনতে পারি নাই এখন চিনতে পেরেছি বাইজান্ডে যখন আমার নবী বললেন মাইসারা কোনো ব্যাপার না তুমি যা কিছু দেখলা কারো কাছে বলল না রে মাইসারা মাইসারা বললেন আপনি বললেন আমি বিশ্বাস করলাম কিন্তু একটা কথার উত্তর দিবেন যদি কোনো মানুষ তার মালিকের দুনিয়ার কোনো মালিকের কোনো কফিলের চাকরি করে তার বেতন যদি একটা কারণে দেয় তোমার বেতন বাড়াইয়া দেব যদি এই কাজটা আমার কাছে বলো সে আমার চাকরি দিছে একটা আপনার যা ঘটবে সব বিকালবেলা বলবো আমি কি আমার ম্যাডামের কাছে বলবো না আমার নবী বললেন যা দেখছো তাই বলবা আরো জোরে কর না আরো জোরে কর এই ঘটনা যদি পৃথিবীর বর্তমানে কোনো অলির সানে ঘটতো সে কি দুনিয়ায় থাকতো তার মুরিদরা কই তো আমার পীর এখন নবীর ছোট ভাই কথা কর না কেন বাংলার জমিন এমন এমন পীর আছে বাবা নামাজ লাগে না রোজা লাগে না পীরের পায়ের উপরে সেজদা দেয় আসে না নাই যেই পীর বলে নামাজ লাগে না রোজা লাগে না ওই পীর আসলে পীর না শয়তান ওটা কি জোরে কন আর জোরে জোরসে বলো জোর হলো না জোরসে বলো আল্লাহ দেও কার আসতে কয় গাল ফাটা গেল গুসাই ওর নাম কি যে কয় নামাজ লাগে না ও পীর ভালো ও মানুষটা শয়তান ওর ভিতরে শয়তান দুই কার শয়তানই করতেছে ঠিক না বে ঠিক বর্তমানে এমন পীর আছে আমি জানি না আপনাদের এলাকা আছে কিনা এমন পীর আছে যারা বলে নামাজ লাগে না আসলে এটা মানুষটা শয়তানের খাদ্য ভাই নামাজ লাগবে কি লাগবে না আবার দেখবেন অধিকাংশ পীর আছে সেটা আল্লাহর জেকের করতে বাধ্য না বাপের জেকের পড়লে মজা লাগে আছে না নাই জেকেরের ঠেলা আছে না এমন জেকের আছে চব্বিশ ঘন্টা জেকের করে বাপের কবরের দিকে ফিরে এমন আছে না নাই আসলে এটা পীর না ওটা ইহুদিদের দালান কথা বলেন শুধু আমি এই গভীর রাত্রে বলতে চাই নামাজ পড়বো ইনশাল্লাহ বলেন রোজা রাখবো আমার সাথে একমত কি না সবাই একমত সবাই একমত নামাজ পড়বেন সবাই আল্লাহকে দেখাই দেন তো কে কে নামাজ পড়বেন আল্লাহ হক পর জোরে বলেন তো দেখি আল্লাহ কবুল করো জোরে কেন আমিন আরো জোরে কেন আমিন এসান বাংলাদেশ কর্তৃক আয় যদি মাহবিলের ময়দানে দেখো আল্লাহ হাত উষা করে তোমার দেখাইছে নামাজ পড়বো যদি আগামীকালকে মারা যায় এতদিন পড়ি নাই তুমি মাফ করে দিও যতগুলো মানুষকে মাফ করবা তার লিস্টির ভিতরে আমার নামটা লাইক আল্লাহ তুমি কবুল করো আরো জোরে কম বাজান্ডে বই কেল হয়ে গেল মাইসারা বাসায় গেছে খাদি যা কি নাসুরি বান্দা ঠিক না বেটিক এ মাইসার দিকে তোর যে একটা কথা শিখাই দিছিলাম কি ঘটছে তাই ক মাইসারা কান দেয়ার কয় ম্যাডাম রে কোথার থেকে শুরু করব কোথায় শেষ করব ম্যাডাম শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই কোন মানুষ কি কি দেখছেন ছাগলে কথা শুনে ম্যাডাম বলেন তো দেখি দুনিয়ার কোন মানুষের কথা শুনছেন কি এমন ছাগলে তার কথা মতো চলে জমিন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে ফু দিয়া জমিনে সেরে দিলে নতুন ঘাস উঘিত হয়ে যায় এমন কোন মানুষ দেখছেন গো ম্যাডাম দুনিয়া এত বড় সর্ব তারে বাতাস দেয় মা খাদিজা বললেন মাইসারে তোর আগে আমি আমার নবীর যতদিন চাকরি করবি এখন তার খেদমত করবি 
ইশারা বলে ম্যাডাম আমি আপনার চাকরি করতে রাজি না আমি মোহাম্মদ বাইর পিছনে পিছনে গুরু এই খাদি জাবাজান চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স আমার নবীর কাছে প্রস্তাব দিয়ে বিবাহ বসলেন আমার নবীর জন্য খাদিজা সব সম্পদ বিলে দিলেন এই খাদিজা ইন্তেকালের পরে নবী পাগলের মতো হয়ে গেল আল্লাহ আকবার বলেন খাদিজার ইন্তেকালের পরে তায়ের থেকে মায়ের খেয়ে আসছে আমার নবী বাজান রে শরীরটা কত বিক্ষত শরীর রে নবী ঘুমিয়ে আছে হঠাৎ করে দেখে বাবার নবীর পাশে ছোট্ট একটা মেয়েকে বউ সাজাই আল্লাহ বসা করাই রাখছে এই মেটার কেউ না নাম তার আয়সা কি নাম জোরে কন আসলে আপনাদের কষ্ট হয়ে গেছে আর হবে না ভাই জান এখন রাত সোয়া বারোটা সাব বারোটা বাজে এখন তো অবা করলে শেষ হবে হ্যাঁ হবে তবে পাঁচ মিনিট পরে আমি দেখতেছি অনেক লোক এখন একটা দুটা করে ওঠা ওঠা ভাব লাগতেছে পাঁচ মিনিট বসে থাকা যাবে না মার হাবা বলেন তো দেখি তবে যে জন উঠতে চাইছিল সে বসে বসে ধরে কোন আমিন তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ রসুলের প্রেমিক এখানে আছে রসুলের প্রেমিক যতদিন আছে ততদিন পর্যন্ত এই বিশেষ করে বরিশালের জমিন থেকে ইসলাম বিদায় করা যাবে না কথা ঠিক না ঠিক আর ওসরে বলেন না কেন আল্লাহ জমিনের মালিক কে আল্লাহ আছে না যদি ইসলামের জন্য কখনো ডাক আসে ইসলামের জন্য জীবন দিতে রাজি আছি না নাই কে কে রাজি আছেন দেখে আল্লাহকে হাত ও সাপড়ে দেখান তো জীবন দিতে হবে না শুধু একটা জিনিস আমার দিবেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বেন মা বাবার খেদমত করবেন স্ত্রীকে পর্দায় রাখবেন রাজি আছেন না নাই নবী গমের থেকে ওইটাই থাকে সুন্দর করে একটা মাইয়া বয়ার জিজ্ঞাস করলেন তোমার নাম কি নবীর ঘুমও কিন্তু ওহি মনে আছে নবীর ঘুমও কি ঘুমের মধ্যেই হুজুর ঘুম থেকে জেগে গেছে ঘুমের মধ্যেই জাগছে যাইকে বইয়া জিজ্ঞেস করতেছে তোমার নাম কি বলে আমার নাম আয়সা তোমার বাবার নাম আবু বকর হ্যাঁ তুমি এখানে জিব্রাইল পাশে দাঁড়ায় এই লোকটা আপনার এই মেয়েটা আপনার বউ হবে ঘটক আমার আল্লাহ কাবিন মাস্টার ও আল্লাহ হ্যাঁ বাবার এটাইকে বিয়ে করে লোন আমার নবী স্বপ্নের ভিতরই বলতেছে বলো কি তুমি ছয় বছরের মেয়ে আমার বউ কেমনি হইব এটা যদি আমি মোল্লায় কইতাম এলাকার সবচেয়ে আমার ভক্ত একজন বলতাম যে চাচা আপনার ছয় বছরের মেয়েটা সুন্দর দেখা যায় আমার কাছে বিয়ে দেন বুড়া বেড়ায় দেড় কে যোজনে একটা পইরে নেই না কইতে একটা সেই চালাম ঠিক না বেঠিক জোরে কহান গমের থেকে উঠে আমার নবী বাস্তব মনে হচ্ছে আয়সা বসে আছে নবী এদিক তাকায় ওদিক তাকায় কেউ দেখে না কেউরে না দেখে দেখে ঘুমের থেকে উঠেই দেখে আবু বকর সবে মাত্র হুজুরের কাছে গামছা আর মেশক আর পানির বদনি নিয়ে ঢুকতেস আমার নবী মুসকে হেসে দিয়ে কয় আবু বকর রে এখন একটা কথা যদি জিজ্ঞেস করি খুশি হবেন না বেজার হবেন আবু বকর বলে ইয়ার সুর আল্লাহ ঘুমের মধ্যে মনে ওহি নাজেল হয়েছে আমার নবী বলেন আমার ঘুমের ভিতরে ওহি নাজেল হেটে কি বিশ্বাস করেন আবু বকর বলে কি বলেন আমার মা বাবা কোরবান হো আমার জীবনটাই তো আপনার জন্য বলেন না কি আবু বকর তোমার সামনে একটা হুকুম নাজেল হয়ে গেছে আমার নবী বললেন বলবো আমি হুজুর আপনি বলেন না যত তাড়াতাড়ি বলবেন আমিও আবু বকর তত ধন্য হয়ে যাব তুই যে বললি নবী মোহাম্মদ বেঁচে থাকলে বাল্য বিবাহের কারণে নানী নির্যাতনের ক্যাশ খাইত মুসলমান আমি জানি হক্কানি পীরের মুড়িদ আপনারা শুধু একটা আওয়াজ তুলতে চাই শুনতে চাই এই গভীর রাত্রে মুফা তুই আমার নবীর চরিত্র আঘাত করলি এই বুড়া সাসাও যদি তোর এই জমিনে পায় তোর গলা টিপ্পা হত্যা করব যদি ছোট্ট তাল বেলিমরা পাও তার তারপরে তোর ডিলাই হত্যা করব আমার নবী একটা কারণ ছাড়াও বিবাহ করে নাই ওলামা একরাম প্রত্যেকটা মসজিদ উচ্চারণ করে অনেক মুসলমানের পলাই পরস্ট করে করে কি করে না আপনারা জানেন না আমার সবচেয়ে বড় ভক্ত জুরাইনের হে আমার কাছে পরস্ট করছে হুজুর এই কামরা আল্লাহর নবী কেমনে করলো 
আমি দিব্য কামড় দিয়ে বললাম আস্তাক ফরুল্লাহ আস্তাক ফরুল্লাহ আপনি আমার কি এর সাতার ভক্ত তাও জিজ্ঞেস করে কই জানেন মদিনায় যে জায়গায় আমারে আমি বললাম এই বেটা গলা টিপটা মেরে লাভ তোর এই কথা যদি এই মদিনার কোন পুলিশ শোনে তোর মেরি হেলাইব আল্লাহ আকবার বলো না কেন এখন রক্ত গরম করে একটা আওয়াজ দিবা আমার নবীকে আয়েশাকে বিবাহ করেছে যৌবনের লালসায় না হ্যাঁ যারা বলবে ওরে যেখানে পাবো সেখানে দু টুকরা করব ঠিক না মাঠে মাহফিলে মাসকান দিকে দেখায় দাও জীবনে আর আশীর্বাদ আসি এই গবি রাসূল আমাকে আমা বাস্তো ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতাহাম মুবিনা ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকুতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহিয়া ওয়ালা কিল্লা তাসউরুন আমার আল্লাহ শহীদদেরকে যদি এত মর্ত্তবা দিয়ে থাকে এই কুত্তাদেরকে জমিনে মারিয়া কুত্তার মতো পিটাইয়া বাংলা সারা করে প্রমাণ করে দিব আশেক রাসূল এখন পর্যন্ত বাংলা জমিনে আছে কে কে রাশিয়া সহ আল্লাহকে একটা বার হাত সরে দেখায় মারহাবা বলেন যারাই তাকবিরটা দিয়েছেন তাকবিরটা রেকর্ড হয়ে গেছে মদিনায় যাই আমার ভক্ত জিজ্ঞেস করে এই কামরা নবী কেমনি করলো বিশ্বাস করেন যদি মদিনায় না হইতো পরে আমি বুঝাইয়া বললাম ভাই আপনাদের জেনারেল শিক্ষিত মাস্টার্স পড়েছেন হুজুর আমরা যখন মাস্টার্সে ক্লাসে পড়ি আমাকে সারো তো হুজুরে দোষারোপ করছিল আমি তখন মনে মনে ভাবলাম এমন শিক্ষা লইসর তোর সারো দোষারোপ করছে তুই তো করবি ঠিক না ঠিক আর আমার মাদ্রাসা এমন ছাত্র জন্ম দেই ছোটকাল থেকে মা আয়সার জীবনী পড়বে বোখারিতে পড়বে আয়সার জন্য জীবন দিয়ে দিবে ঠিক না মনে রাখো মাদ্রাসা শিক্ষা পৃথিবীর কেউ বন্ধ করতে পারে না একে আমার পর্যন্ত পারবে না যে বন্ধ করতে আসবে ওর কলিজায় স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে রাজি আছেন না নাই কষ্ট হইতেছে তবে এই সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এই জন্য সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ এই জন্য জানাই আমি টুঙ্গিপাড়া বিয়ে করছি এই জন্য নয় সে আমাদের কমই মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন কষ্ট হইতেছে তিন মিনিট তিন মিনিটের ভিতরে উঠলে হ্যাঁ লুঙ্গি টাইনের দরবার নাহলে আমি অজিত হয়ে দেবো মারহাবা কন কষ্ট হইতেছে এ মুসলমান মা আয়সাকে কি হুজুর যৌবনের কারণে বিয়ে করছে বোঝার চেষ্টা করো বোঝার চেষ্টা করো আবু বকর এতদিন তুমি ছিল আমার বন্ধু আবু বকর কয় আপনি আমার বন্ধু কইছেন আপনি আমার বন্ধু আপনি আমার বন্ধু আপনি আমার বন্ধু বলে স্বীকার করছেন আবু বকর এখন আর একটা বলে স্বীকার করব তুমি খুশি হইবা না বেজার হইবা হুজুর আপনি আমাকে যা বলবেন আমি তাই তুই খুশি আপনি যদি আমার গালি দেন তাতেও খুশি এ ইমাম গঙ্গহি রহমতুল আলাই আল্লাহর কুতু রশিদ আহমদ গাঙ্গহি তারা খাদে মেরে বলছে তুই পাগল আল্লাহর কুতু দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে বের করতে দেরি আছে হে পাগল হয়ে দৌড় শুরু করতে দেরি নেই দেখছেন অলিদের জবান কত পাওয়ারফুল মারহাবা বলেন না কেন শয়তানের কথা মনে পড়ে জাগো জেকের কাছে গেলে মনে হয় শয়তান বর করছে ঠিক না ঠিক এরম লোক আছে না আমি বলতে চাই না আবু বকরকে বললেন এখন যদি নতুন একটা সম্পর্কের কথা বলি আপনি বেজার হবেন না খুশি হবেন বোখারিতে যে আলোচনা আসছে আবু বকর বললেন হুজুর আপনি আমাকে যা বলবেন আমি কবুল করব আবু বকর আপনি যদি রাজি থাকেন আল্লাহর হুকুমে আপনি আজ থেকে আমার শ্বশুর হয়ে গেছেন এটা আজ থেকে কইলেন সোপান তখন মা হাফসার বয়স অর্থাৎ আয়সার বড় বইনের বয়স হলো সতেরো বছর এই মেয়া লাস্টে মাইক সুন্দর করো যখন বললেন হুজুর আমার মেয়ে হাফসাকে আমি এখনই পড়াই নিয়ে আসতেছি আবু বকরও ভাবে নাই যে আমার মেয়ে ছোটটার কথা আল্লাহ কইছে হুজুর আমার মেয়ে হাফসাকে নিয়ে আসতেছি এখনই আমার নই বললেন তাল হে নাই আবু বাকরার এজলিস বসো আগে শোনো জি হুজুর জি জি তোমার মেয়ে হাফসা না তোমার মেয়ে হায়সা আবু বকর 
আনন্দে চিত্তে বলে ফেলেন আয়সা তো আমি সাজাই নিয়ে আসি আয়সা ছোট না বড় এদিক তাকায় নাই আমি সাজাই নিয়ে আসি কত পাগল আবু বকর উম্মাতের ভিতরে প্রথম কেন আবু বকর জান্নাতে যাবে হাই আবু বকর ভালোবাসা ঋণ শোধ করার জন্য প্রথম আমার নবী জান্নাতের ফিতা কাইটা আবু বকর কাকে ঢুকতে দিবে কারণ জান্নাত উদ্বোধন করবে আমার নবী खबर सकाल बेला हबुब कर আজ থেকে তুমি নবীর শাশুড়ি হয়ে গেছো পাগলের মতো দৌড় দিয়ে যায় হাফসারে বলে মা গোসল কর আবু বকর বলে না বিবি না তোমার বড় মেয়ে নয় তোমার ছোট মেয়ে তাড়াতাড়ি গুমের থেকে জাগাইছে মা উঠ গো মা উঠ তোর কপাল ভালো হয়ে গেছে গো মা মা কি হয়েছে সকালবেলা কি খুশখবরি দিবা মা রে मानुषर का असम्भव देखते असम्भव ठीक ठीक और असम्भव के सम्भव कर गटकाली कर स्वयं मातड़ी रेडी हो আয়সা বলে মা সবাই রাজে থাকলো আমি রাজি না আবু বকর তরবারে টান দিয়ে মেয়ের সামনে দাঁড়ায় কয় আর একবার বলবি রাজি না দুনিয়ায় থাকতে তোরে দিব না আবার ডবি যেখানে রাজি আমার নবী আর আল্লাহ যেটার পরে রাজি ওইটার প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন মানুষের নাই ঠিক না ঠিক অন্ধকারে চলে যাবি গোমরা হয়ে যাবি মা এই কথা বলে তরবার নিয়ে দাঁড়িয়েছে আইসাত ফুপায়া কান্দে আর কয় বাবা গো তুমি আমার মনের খবর বুঝলো না আল্লাহ জানে গায়েবের খবর বাবা তুমি ভাবছ আমি রাজি না আমি রাজি বাবা তবে একটা শর্ত আমি কেন বলছি রাজি না ও বাবা তোমার জানা আছে আমি ছোট্ট আয়সা যখন ঘুমাই তোমার পেটের উপরে পা না দিয়ে আমি ঘুমাইতে পারি না গো বাবা যদি আমার বিবাহ দাও নবীর বাসায় গেলে যদি আমার কদমে এর আঘাত নবীর শরীরে লাগিয়ে যায় আমি আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব নবী যদি আমার কষ্ট সহ্য করে নিতে পারে আমি সব রাজি আছি हाड़ी <laughs> बना ठीक 
আরো জোরে কোন স্ত্রীর হুকুম পালন করা সুন্নাত স্ত্রী যদি বলে আগামী কালকা ভান্ডারিয়া বাজার থেকে টিভি কিনে নিয়ে আসবা পালন করা সুন্নাত তুমি আমার আদরের লক্ষ্মী জামাই গো ডিশ লাইন লাগায় দেবা জাকা নাকা দেখব ঘরের মধ্যে হইয়া লাগাই দিবেন যাই যাচ্ছে হ্যাঁ আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক জোর করে আমিন আরো জোর করে আমিন দুইটা মিনিট মোনাজাত আগে একটা লোক উঠবেন না এই জমিনের মালিককে তবা কবুল করবেন কে ওই আল্লাহ আছে না আজকের চোখের পানিগুলো আল্লাহ কবুল করে আসেন তবা করে আস্তাকুরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লে জমবেও অতব ইলাইহে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আবাইজান মাত্র একটা সপ্তাহ 42 দিন সফর করে আর হজের সফর যে কি কষ্ট আপনারা জানেন হুজুর গেছে হুজুর জানে এই গরমের দিনে মক্কার জমিনে সফর করা যে কত কষ্ট আমি দোয়া করে যাব মনে দেয় যুবক ভাই এই উঠো না হুন তুমি লুঙ্গি মুঙ্গি কাছায় যেভাবে উঠছো মনে করছো শৈল মাছ ধরতে যাইতেছে ভাই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি আমার বিরুদ্ধ বাবাজিরা তিন ঘন্টা যে আমার আগের বক্তাদের থেকে নেই পর্যন্ত চাতক পাখির মধ্যে তাকিয়ে আছে ঠিক না কিসের আশায় যাওয়ার সময় বিরিয়ানি দিবে গাড়ি ভাড়া দিবে আমি জানি অনেক দূর থেকে আসছে মাঝের পর এখান থেকে অনেক দূর মঠ বাইরে থেকে অনেক লোক আসছে ভাইজান এখন বক্তৃতার জগতেও হয়তো আল্লাহ পাকে একটু উপরে নিয়ে গেছে সময় বেশি দিতে পারি না কিন্তু আগে অনেক সময় অনেক দূরে দূরে প্রোগ্রাম করতাম এখন পারি না এসান বাংলাদেশ গ্রুপের পক্ষ থেকে আমি রাকিব ভাইকে রাকিব আল হাসানকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন এবং মোবারকবাদ যার অক্লান্ত পরিশ্রমে যার এখানে এক ঝাঁক তরুণদের মতো আমি দেখলাম যে সংগঠনের যারা ওয়াজ আয়োজন করছে এখানে যেন ইনচার্জ আছে এর এক ঝাঁক তরুণের মতো যুবক উলামা একরাম এই মাহফিলে আয়োজন করেছে কাজটা ভালো করেছে না খারাপ করেছে যদি কাজটা ভালো করে থাকে এরকম প্রোগ্রাম করার দরকার আছে না নাই এদের সহযোগিতা করার দরকার আছে না নাই টাকা পয়সা দিতে হবে না শুধু দোয়া দিতে হবে ঠিক না বেঠিক আর এদের সাথে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে এই যে প্যান্ডেলটা যখন করে ও আমার জিগাই নাই কি আপনি আপিল করতে দিব না এটা নয় যে দলই হোক জীবন দিয়া এটাকে বাস্তবায়ন করব ইনশাআল্লাহ বলেন না কেন এখানে তার ঢোল ডক্কন বাজানো হয় নাই এখানে ওলামা একরাম কে দেশে আপনারা কে দেশে যুবকরা কে দেশে তালবেলিমরা কে দেশে আমি নাই গুনাহগার এখানে কি আল্লাহর উলি নাই আল্লাহর উলির মুরিদরা নাই হক্কানে পীরের মুরিদরা আছে না নাই যদি তাদের চোখের পানি কবুল হয় পুরো মাজমা কবুল হয়ে যাবে অতএব আমি সকলের কাছে দাবি রাখি আল্লাহ তুমি এই মাহফিলকে কামিয়াব করো অসুস্থ শরীর নিয়ে বলে গেলাম সারা দিন আজকে গাড়ির মধ্যে যে আমাকে আনতে গেছিল গাড়িতে জিজ্ঞেস করে দেখেন ও আমারে বারে বারে জিজ্ঞেস করে হুজুর কষ্ট হইতেছে এনে আমি কি কমু হওয়া কষ্ট হইতেছে যদি বলিও কষ্ট পাইব আসলে তো ভিতরে এই গিরা গুড়া ফাইটে যাইতেছে অনেক কষ্ট হয়েছে কারণ তার কয়েকদিন আগে সাতাইশ ঘন্টা সফর করে বাংলাদেশে আসছি কারণ ওই দেশের আবহাওয়ার এই দেশের আবহাওয়া এক না বিয়াল্লিশ দিন ওই দেশের আবহাওয়া ছিল একরকম বাংলাদেশে আসার পর চেঞ্জ হয়েছে কি না এত কষ্ট করে আসার পর আপনাদের এখানে আসছি আমি শুধু একটা জিনিসের আশায় সেটা হলো এই আমার যুবক ভাইরা একটা ওয়াদা আমার সাথে দিবা যদি আল্লাহ আমাকে মাফ করে তোরে থুয়ে জান্নাতে যাব না দিবা আমার সাথে মোসাফির হিসেবে সে ওয়াদাটা হলো আমি তোমার কাছে পয়সা চাই না তুমি বলো তো যতদিন বাজবা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়বা হাতুসা করে দাঁড়ায় থাকো আল্লাহ দেখাও নামান হাত আল্লাহ আমি চিনি না তুমি এদের বাড়িঘর সব চিনো এই পাগলগুলির নামাজগুলো কবুল করো কে কোন পীরের মুরিদ আমার দেখার বিষয় না কে কোন দল করে আমার দেখার বিষয় না সবাই আমরা তোমার নামাজের দিক দিয়ে এক দল ঠিক না বেঠিক আমলিক আলাদের যেই নামাজ বিএমপি আলাদের সেই নামাজ চরমনার মুরিদের সেই নামাজ শশীনার মুরিদের সেই একই নামাজ তাবলিক আলাদের একই নামাজ নামাজ যদি এক হয় কালেমা যদি এক হয় রোজা যদি এক হয় তারা আমি যদি এক হয় তাহলে ভেদাভেদ কেন থাকবে সব আমরা ভাই ভাই ठीक ठीक 
जत दिन बाजब माँ बाबार अंतरे को दिन दुख देव ना के के राजी आसो देखे आल्ला के हाथ तुले देखो अल्लाह तुम्हें कबुल करो अमेखने आसार पर एक ऐले विश्वास करबें ना इकान अनेक एसान बांगलेश अनेक भाई हमारे खेदमत कर क्यों देखे हजुर क्लान तो गेसि क्यों पाउ टिपसे क्यों हाथ टिपसे क्यों माथा टीपे दिसे अभी तो आसले बुरा हो नहीं चूल पाके नाई दाड़ी पाके नाई एख तो शक्ति आसेना नहीं ना थकले जो एत घंटा सफर कर स्पीड कथा बोला बांगलेश कटा चांदू आ तो रात दीर्घ हो गए फजर नाम मार्च जाए ना हमें आो दीर्घायित करतम देखी एक्जैक्ट मऊ मसिर मत अपा बस आोक माथा ना नहीं इटाई हमार महाफिले सफलता ठीक ना बेटी तब तरह सब चेतर बड़ पावना हल ही एपन के लिए दोआा करब अपा वादा दिए माँ बाबार खेदमत करबें पास उत्त नाम पढ़वें आज के जो हमारे बाबार का विदाय नहीं आसि कारण कल के सिलेक्ट प्रोग्राम आब्बारे बल आब्बा हमें जानतम ना आसल महाफिल भाण्डारिया सत्य अल्लाह हमें जानी ना हम मन कर पेरेसपुर से पेरेसपुरे महाफिले जा अब्बा बोलें पेरिसपुरे जाओ आल्लर का हावला कर लृथिवीत सब चेत बड़ दो हल माँ बाबार दो इस चाहते बड़ भिटाम किसुई नहीं ज्वलत प्रमाण दिए शेष को मन जात करब युवक तर जीवन जो दामी होगी जो मालयिया इंदोनेशिया चायना सिंगापुर भारत पांच देश भिसा लगाए एक साथ एक ही एयरलैंस जा तर एक सप्ताह के बांगलेश बड़ बक्ता नाम बोलार साथ चिने फिलबें आप दक्षिण बंगे बाड़ी और मालयिया फिरत दी तर एक सप्ताह पर ही भिजा लगे तो प्रथम जब चायना चायनार थे जब हमें सिंगापुर चायनार थे जब हमें मालयिया मालयिया जब सिंगापुर सिंगापुर तो इंदोनेशिया इंदोनेशिया भारत हमें बांगलेश आसब देर मास तो प्रथम जो चायन ढुकते ना पारि मालयिया ढुकते देवे ना चिंता कर लम कार भिटाम डेबर तो माँ नहीं इारे ढोकार आगे अब्बार का फोन दिल कसम आल्लर अब्बा पांच देश के विषय नहीं जा बाहर तो अपेक्षा करते जगह जान विपद ना विश्वास करें बाबा शुद्ध एतटुक जाओ आल्ला तुम्हारे कौ ठेका क्योंकि तरह मन भरे दुख दुख कारण तो हमारा आगे तीन टे चार बक्तारे फिरत दी मालयिया ढुकते दे भाई बाबार दोआा के बुक मध्य धारण कर लम आल्ला रहमत कमना कर लि चले ग मालयिया ट्रांजिट विमान नहीं जा चायन चायन एक बौद्ध देश जी देश मत टूपीवालार को मूल्य नहीं यारे अल्लाहर की कुदरत ओई जो बाबार दो आके सहस आल्ला रहमत आर तेतरिश जन पर पासपोर्ट देते पासपोर्टर एक बार तक नाम की जिज्ञेस कर लो बा नाम की जिज्ञेस कर लो चेहर दिखे तक कम्पिटर तक सिल मेरे दी चायन एयरपोर्ट जो कत भयंकर गुआंगजु जरा चायन गेसें ता जान खूब सरिया एत कड़ा चायनार थे चले ग मालयिया हमारे जिज्ञेस कर लो प्रथम जो सालाम दिल सालाम दिए जिज्ञेस कर लो नाम कि हमारे खाली जिज्ञेस कर लें हटेजर नेम जिज्ञेस कर लो एरपर जिज्ञेस कर लो करें कि बल्कि चिंता कर लम देही वो खाली इंग्लिश हमारे फटर फटर कर वो तो जानी दाड़ी आसे और आरबी बोले देखी हमें जो आरबी तो एक टेस्ट कर लम आना इमाम माँ खतीब तला तम मदस्ता प्रिंसिपाल नाम माशाला तु तो आरबी तो बुझोस मालयियान पुलिस गुलाबी बुझे अलहमदुल्लाशुनिया दाड़ी हाथ दिए कहला गो हमारे ढुकई दिए दिले आल्लर कुदराती पाँचा देर सफर कर जो बांगलेशे आसलम मिलईतेसि आसले को जगह बजाइल ना किच्छू जिज्ञेस करलो ना एर पीछने कारण टा कि एकटाई तलाश कर पाइल वहीजार बाबा बोल तुम्हें कौन ठेकबा ना जुबक भाई तोर दुटा पाओ दौरे बोले बाबार दुआनिया स्कूले जा मद्रासा जा कलेजे जा कौ ठेक राजी आसो ना नाई
আজকে ছেলে বড় হইলে বউ সওয়াল মাইয়ার সাথে ভাত দেয় মা বাপরে ভাত দেয় না এই কাজটা জীবনে করিসটা আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি তোর জন্য জান্নাত হা করে তাকিয়েছে এই কাজটা করতে রাজি আছো না নাই রাজি আছো সবাই মা বাবার خدمت করবা তো ইনশাআল্লাহ পরীক্ষা দেওয়ার আগে মার কাছে না বলে যাব না এ আমি হুজুরের কাছে না বলে যে মা বাবার কাছে বলে দেশ কাজে লাগব আমারে 10 টা টাকা না খাওয়ায় মা বাবারে খাওয়ায় দেশ কাজে লাগব আল্লাহ কবুল করুক জোর করে আমিন তো মা বাবার خدمت করবেন তো আলেম উলামা সম্মান করবেন তো যাদের মা বাবা নাই তাদের জন্য বসে বসে এখন কাঁদবেন আসেন তওবা করে আস্তাফুরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউ ওয়া তুব ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হুজুর মুনাজাত করুন যত দূর তত নূর এলাকার সনাম ধন্য চেয়ারম্যান সাহেব অসুস্থ শুনলাম আল্লাহ ওনাকে শিফা দান করুন আমিন আল্লাহ ওনার অক্লান্ত পরিশ্রমে ওনার কষ্টই মাহফিল আয়োজন হয়েছে আমি শুনেছি উনি অনুমতি দিয়েছে আসলে এলাকায় যে যত বড় মাথা তার তত ব্যথা চিনা ভাইজান চেয়ারম্যান আল্লাহ বানিয়েছে সে অনুমতি দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এলাকার প্রশাসন তারা অনুমতি দিয়েছে আল্লাহই মাহফিলকে তুমি কবুল করো যারা টাকা দিয়ে অর্থ দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে যে যেভাবে সহযোগিতা করছে আল্লাহ বিশেষ করে এসান বাংলাদেশকে তুমি কবুল করো সুদবিহীন এই সংগঠনটাকে অরাজনৈতিক সংগঠনকে তুমি কবুল করো সঠিকভাবে যেরকম কসম বিল্লাহ কসম তিল্লাহ তিনবার কসম করে বলে গেছে এমডি আমার এর ভিতরে ধোকাবাজি নাই মিথ্যাবাদী নাই তো তিনবার কসম করার পরে ওই লোকটাকে আমি যদি বলি লোকটার ভিতরে ধোকাবাজি আছে আমার ঈমান থাকবে না এর জন্য আমি বলবো না যে তার ভিতরে ধোকাবাজি আছে আমি তার কসমের পরে ভিত্তি করে আমিও বললাম কসম করার পরে এমবি এমডি যদি কসম করে বলতে পারে আমার বিশ্বাস অবশ্যই সহি কসমের পরে কোনো কথা চলে না ঠিক না ঠিক অতএব সংগঠনের জন্য চেষ্টা করবেন ইনশা বাঁচিয়া থাকলে দেখা হইবে আবার মরিয়া গেলে দেখা হবে হাসরের মাজার ভাইজান আপনারা আমার জন্য দোয়া করেন আমিও দোয়া করি আমি যেই বাসায় খাবার খেয়েছি ওই বাসার জন্য দোয়া চাই বিশেষ করে যেই ড্রাইভার আমাকে এত কষ্ট করে সারা দিন কষ্ট করে নিয়ে আসছে ওর জন্য দোয়া চাই যেই ভাই আমাকে খেদমত করে নিয়ে আসছে আল্লাহ তাদের জন্য কবুল করে আল্লাহ সকলকে ভালো রাখো সুস্থ রাখো বিশেষ করে আমার ভাইরা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে ওয়াশ শুনছে আপনারা তো বসে আছেন অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াশ শুনছে চেয়ারম্যান সাহেবের স্ত্রী কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন আল্লাহ ওনাকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও মানুষ হিসাবে কোন ভুল ত্রুটি করে থাকলে আল্লাহ মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি আমার মা দুঃখিনীকে মাফ করে দাও আমার এই বুড়া বাবা জিদের মা বাবাকে মাফ করে দাও ওদের কোনো কথা আছে ইনশাল্লাহ দোয়া চাই আল্লাহর বান্দা দোয়া চেয়েছে দোয়া চাই আর আরেকটা ছেলে আমার কাছে হাতিয়া দিয়ে দোয়া চাইছে আসলে আল্লাহ আমার কাছে সবাই দোয়া চাইতে পারে না এখানে আসার সময় এবং এখানে আসার পরে একটা ছেলে আমার অনেক খেদমত করছে আমার হাতের মধ্যে হাতিয়া দিয়ে বলেছে ওজোর আপনারা আমি অনেক আগের থেকে চিনি আপনার অনেক ওয়াজ আমি ইউটিউবে শুনি আপনার অনেক আর একটা ছেলে একটা তাল বেলেন বলে আপনার এক শুরু পরে আমার ইউটিউবের ওয়াজ আমার মোবাইলে আছে দোয়া করবেন আসলে সবাই ইউটিউবে দেখছেন অনেকে বাস্তবে দেখলেন আজকে তো এই দেখা বড় দেখা নাই আসল দেখা হবে কে আমাদের মাঠে আমরা একসাথে মাপ পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ তবে চোখের পানি দুনিয়া সব বেথা যাবে চোখের পানি বেথা যাবে না যাবে না যাবে না আপনাদের এই সংগঠনের আমি চোদ্দটা প্রোগ্রাম পেয়েছি চোদ্দটা ইনশাল্লাহ হয়তো হজের থেকে আসার কোনো শরীরটা অনেক দুর্বল আপনি কল্পনা করতে পারবেন না এত দুর্বল তো ইনশাল্লাহ বাকি যে ওয়াজগুলি আছে আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশা নতুন আর আকসো নিয়ে আসবো আল্লাহ সকলকে কবুল করে আল্লাহমিন তুমি হাজার হাজার মহিলা পুরুষ 
हमार समय जरा पड़से एक मानुष मैदान झेड़े जाए दस माइल बीस माइल पंद्रह माइल पंचाश माइल दूर बोलो तो विदाय दीब मानी दीवार मत हाथ दिए तुम कबागर कत बार दूर से आश्चर्य हुदूर चार बार कैमने चुमा दिले तुम्हारे मध्य दीर्घ समय दाड़े दाड़े नाम हमार मत जरा मार कबरे गल दस मास दस दी दस मास दस दिन पेटे लोपने तुम कष्ट मौला सर के हुई जाने तुमार बेथा बेतार कथा कत लाती मार बुके मत खुन आलम भाईर जन मान बाबा तो अल्लाह तुम गोरे दे भाई रे पुणे एक्टर तो मौल फिर 
তুমি মনে করো আমার বাবা রিক্সা চালায় আমাকে পরীক্ষার ফি দিত আমার বাবা প্যান কিনে দেওয়ার মতো তৌফিক ছিল না ছয় সাতটা বাই ছিলাম কলম কিনে দেওয়ার তৌফিক ছিল না স্কুলের ব্যাগ কিনে দেওয়ার তৌফিক ছিল না মাদ্রাসার পাঞ্জামি কিনে দেওয়ার মতো তৌফিক ছিল না মানালেম ভাইরা আরে মা চাউল গুলো আস্তে আস্তে গোপনে দিয়ে আমার পরীক্ষার ফি দিত আজকে সেই বাবা দুনিয়ায় না তুমি আমাদের বাবাদের যারা চলে গেছে মাফ করে দাও গো আল্লাহ কবরটা জন্নাতের বাগান বানায় দা আমি শুনলাম রাখিব আল হাসান বাইর বলুম দুঃখিনি মানে গো তারা কয়টা ভাই আজকে মায়ের বেতা বুকি নিয়ে কান্দে আল্লাহ আজকের মা পেলে সভাপতি সব মা বাবা দাদা দাদি শ্বশুর শাশুড়ি কে কবরে চলে গেছে আল্লাহ তাদের কবর গুলা জান্নাতের বাগান বানায় দাও আল্লাহ আমার ডাইনে বাবে ওলামা একরাম মালি আমার পিছনে আমার আলেম বাইরা সামনে আমার আলেম বাইরা কত মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আছে কত মাদ্রাসার ভ্যারেস্ট প্রিন্সিপাল আছে আল্লাহ কত সংগঠনের যুবক ভাইরা আছে যারা জান ফেদা করছে মেহেরবানে করে কবুল করে নাও আল্লাহ এই সান বাংলাদেশকে কবুল করে নাও মানুষের দ্বারে দ্বারে আমাদের মতো গুণাগারদের কেনে হক্কানি কথা বলার তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ যতগুলো প্রোগ্রাম নিয়েছে সঠিক ভাবে আসার তৌফিক দিয়ে দাও এর চাইতে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত করে দাও আল্লাহ আগামী প্রোগ্রাম গুলা যেখানে আসবো যেভাবে আসবো আমার ভাইদেরকে কবুল করে নিও আল্লাহ যারা চোখের পানি ফেলছে তুমি জানো একটা বার মক্কা মদিনা দেখাই বাল্লা একটা বার মক্কা মদিনা দেখাই বাল্লা এ যুবক ভাই তুমি চিৎকার মেরে আল্লাহকে জোরে একটা ডাক দাও তো ভাই জোরে ডাক দাও 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 আল্লাহ দেখো তো তোমার কাছে কে কি চাই গো আল্লাহ সবার একটাই সব একবার মক্কা মদিনা দেখাও না আল্লাহ मेहरबानी कबुल कर আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ বানাই দাও আল্লাহ আল্লাহ মা আপিলের সমস্ত কর্মচারী ভাইদেরকে কবুল করো যারা জানটা ফেদা করছে আমি জানি অনেক যুবক ভাইরা এই কাজে সহযোগিতা করছে বুদ্ধি দিয়া পরামর্শ দিয়া বিশেষ করে এলাকার অনেক মসজিদ কমিটির ইমাম ভাইরা অনেক কষ্ট করেছে মেহরবানি করে আমার ইমাম ভাইদেরকে কবুল করে নাও কাজ করে চেয়ারম্যান সাহেবকে কবুল করে নাও তার বিবি কবর চলে গেছে কবরটা জান্নাতের বাগান বানায় দাও চেয়ারম্যান সাহেবের ছেলে মেয়েদেরকে কবুল করো যেই ছেলে বেলেরা যেই ভাইয়েরা আমার খেদমত করেছে যে আমাকে আগায় আনতে গেলেছে যেই ড্রাইভার সাপটা আমাকে নিয়ে আসছে তাদের সবাইকে কবুল করো আল্লাহ আমি দেখি যে রাকিব আল হাসান ভাই অন্তত অর্ধ ভাগ অর্ধ শত ভাগ তরকারি দিয়ে আজকে আমার আলমদের ভাইদেরকে খাবন দিয়েছে আল্লাহ যারা পাকিয়েছে তাদেরকে কবুল করো যাদের অর্থেই ব্যবস্থা হয়েছে তাদের কবুল করো আল্লাহ যেই বাসায় আমি আসার পরে নাস্তা করে সেই বাসায় কবুল করে নাও আল্লাহ সাংগঠনিকভাবে এই এহসান বাংলাদেশকে কবুল করে নাও আল্লাহ এ সংগঠনের সমস্ত টাকা যারা দিয়েছে জামানত হিসাবে তাদের জামানতগুলো কবুল করো সঠিকভাবে পরিচালনা করার তৌফিক দিয়ে দাও আমাদের সবাইকে পাশক্ত নামাজি বানায় দাও আল্লাহ যেই মিডিয়াগুলো ঢাকার থেকে আসছে আল্লাহ বিনা পরিশ্রমে যা তাদের কষ্ট করবে তাদের সবাইকে কবুল করো মালাকুল মজ্জেদিন পাঠাইবা এই জবন থেকে জারি করে দিবালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদ